果是谁？西风剑术，想和我学两手吗 ？Hello， 大家好，我是冰糖。今天给大家说一下这期武器池啊，尽量长话短说，两句话能说清楚就行了。首先，这期池子你看着好像很香，我操，双限定武器，仓谷加松脉呀、啊，全都是专武，这还不直接冲爆？的确，这两把武器是挺强的，但是问题是，他们两个的泛用性都极差无比，就光从泛用性上来说，算是专武里面能排上倒数的。所以 ，UP 我自己其实并不是很推荐大家强冲这期池子。咱们先来说一下仓谷啊，除了万叶，你就说还有谁适合？注意啊，咱们说的是适合，而不是能带。你要说能带的话，单手剑里面咱扒拉一圈，常用的辅助基本上都能带，阿贝多能带，琴能带，七七能带，星丘能带，甚至班尼特他都能带。但是实际上，不管是武器附属性还是武器特效，真正完美适配的就万叶一个，而且其他角色带仓谷也并不是最优选择。你如果没有万叶，非要强冲这把武器，那最后的结果只能安慰自己说是不亏啊，但绝不会赚。你就想想，你冲了一把仓谷给阿贝多带上，是仓谷给队伍带来的增益大，还是现在白送的沉沙之纺锤增益大？那肯定是仓谷的整体增益要大一些。但是究竟能大多少呢？多出来的这点增益又值不值得三个金光呢？对吧？你把这笔账稍微的算一下，你就会发现很不划算。再来说松赖，哎，我都不想提这把武器，泛用性是真的差。除了优拉跟雷泽，你就说谁还带他吗？而且雷泽现在基本上除了狼厨在玩，也没人玩了。那其实就剩下优拉一个了。你要是玩优拉，那确实还能冲一发。但是如果不玩，趁早拉倒啊！这武器你抽出来没用。而且优拉还有一个问题是朗莫，朗莫的持有率是比松赖要高的，很多玩家都有，包括一些平民玩家都是有的。那当你拥有朗莫的时候，松赖是完全完全可以不抽的，因为他俩的伤害曲线大概是这样的。我这里呢，画画水平有限啊，大家凑合看看。横轴是精炼度，竖轴是伤害值。他俩在低精状态下，伤害没多大区别，懂我意思吧？只有当二者的精炼度越来越高的时候，这时候他俩的伤害才会拉开差距，松赖才会远大于狼墨。所以说，即使你玩优拉，但是你有个一精二精的狼墨，那么松赖依然不建议抽，对你没有什么质变提升。从大数据的武器使用率，你也能看出来，他俩的确没多大差别，还不如把这三个金光省出来，出去吃两顿好的，买两身新衣服，还还房贷啥的，对吧 ？OK， 大概就是这么个情况了。总的来说呢，这两把武器的泛用性极差无比，没有万叶，没有优拉，你就不要碰，抽出来没多大用处。当然，如果你百分之一百确定万叶复刻的时候，你一定会搞一个啊。其实也可以现在先抽一把仓库给万叶囤着，毕竟咱也不知道他下次 up 的时候是不是就猴年马月了。行吧，那就先说这么多。祝各位抽仓库、抽松赖的小伙伴们都能欧气满满，一发入魂。我是冰糖，我们下个视频见，拜拜。